আসসালামু আলাইকুম আমি দেলোয়ার চৌধুরী আলোচনায় আসছি প্রিপজিশনের দ্বিতীয় ক্লাস এবং গত ক্লাসে অর্থাৎ প্রথম ক্লাসটিতে আমি আলোচনা করেছিলাম ইন এর ব্যবহার নিয়ে এবং ইন এর পাশাপাশি আমি এখন নিয়ে এসেছি অ্যাট কারণ কখনো কখনো ইন এবং অ্যাট এর ব্যবহার নিয়ে একটি কনফ্লিকশন তৈরি হয়ে যায় তো এখানে যাতে কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় এই কারণে দুটো নিয়ে আমি পাশাপাশি আলোচনা করছি আমি আশা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অ্যাট এর ব্যবহারটা শেখার পূর্বে ইন এর ব্যবহারের ক্লাসটি দেখে আসবে তাহলে তোমাদের সাথে জন্য খুব সহজ হবে পার্থক্য করাটা বা সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য খুঁজে বের করাটা ঠিক আছে চলো বোর্ডে যাই প্রথম বাক্যে লেখা আছে আই লিভ অ্যাট মাঝিকারা মাঝিকারা হচ্ছে আমার নিজের গ্রামের নাম এবং সেই কারণে আমি এটা লিখেছি আমার জন্মস্থান আমার ভালোবাসার স্থান আমার প্রিয় গ্রাম যেখানে আমার শৈশব কৈশোর যৌবন হুম এখন আমি এই এটা একটা গ্রামের নাম যেহেতু কোনো গ্রামের নাম লিখেছি সেই হিসাবে আমি লিখলাম আই লিভ অ্যাট মাঝিকারা অর্থাৎ গ্রামের নাম একটা ছোট স্থান আমি বলেছিলাম আমি যখন ইন এর ব্যবহার আলোচনা করি তখন বলেছিলাম যদি কোনো গ্রাম পাড়া অথবা মহল্লা এখন এমন যদি হয় আই লিভ অ্যাট মাস্টার পাড়া অর্থাৎ আমার পাড়ার নাম হচ্ছে মাস্টার পাড়া সেই হিসাবে আমি যদি পাড়ার নাম উল্লেখ করি সেক্ষেত্রেও আমার অ্যাট ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে ছোট স্থান বলতে কি বুঝি গ্রাম পাড়া মহল্লা এবং নিজের ঘর এগুলো ছোট স্থান এগুলোর পূর্বে নিজের ঘর মানে এমন না যে বন্ধুর ঘর হলে অ্যাট হবে না তা না আমি ঘর মিন করছি তো এগুলো পূর্বে আমরা অ্যাট ব্যবহার করব ঠিক আছে তাহলে স্যার আপনি যে বলেছিলেন যে প্রথম ইনের ব্যবহারের মধ্যে ক্লাসের উই লিভ সরি উই আর ইন দ্য ক্লাসরুম এখানে ক্লাসরুম তো আরও ছোট স্থান তো সেখানে কেন ইন হলো আসলে ওইটা হচ্ছে আলাদা প্রেক্ষাপট হ্যাঁ ইংরেজি ভাষা একটা সমৃদ্ধ ভাষা একটা রিচ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তোমরা জানো যে ইংরেজি ভাষাটা হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ সারা পৃথিবী জুড়ে ভাষাটা সমাদৃত তো এখানে ওরা যেভাবে যেখানে যে ধরনের প্রিপোজিশন ব্যবহার করে আমরা সেই প্রিপোজিশন সেখানে ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তো সে যাই হোক আমরা অ্যাড ব্যবহার করলাম কি হিসাবে ছোট স্থানের নাম ছোট স্থান নামের পূর্বে আমরা অ্যাড ব্যবহার করব দুই নম্বরে চলে আসি শি বট ইট অ্যাট টু টাকা ঠিক আছে তাহলে দেখো এখন সে সে মানে একটি মেয়েকে মিন করেছে সে ইহা কিনেছিল দুই হাজার পাঁচশো টাকায় অর্থাৎ যে কোনো মূল্য প্রকাশের পূর্বে অ্যাড ব্যবহার করা হবে রাইস সেলস অ্যাট ফর্টি টু টাকা পার কেজি রাইস সেলস অ্যাট ফর্টি টু টাকা পার কেজি অর্থাৎ চাল প্রতি কেজি বিয়াল্লিশ টাকা দ্বারা বিক্রি হয় অসুবিধা নেই ওই যে কোনো মূল্য একটা সুই থেকে শুরু করে আবার বলছে একটা সুই থেকে শুরু করে একটি মহাকার জন পর্যন্ত যাই তুমি যেটারে মূল্য প্রকাশ করতে চাও তারপরে আমাদের ইন সরি অ্যাড ব্যবহার করতে হবে একটা সুই থেকে শুরু করে মহাকার যান পর্যন্ত টাইটানিক শিপ বা তার চেয়ে বড় কোনো শিপ যাই হোক না কেন ওইটার মূল্য প্রকাশের পূর্বে আমার অবশ্যই অ্যাড ব্যবহার করতে হবে তিন নম্বরে চলে আসো দ্য কার র্যান অ্যাট হ্যাঁ নাইনটি মাইলস পার আওয়ার অর্থাৎ গাড়িটি দৌড়েছিল মনে করো তুমি একটা প্রাইভেট কার নিয়ে ঢাকা গিয়েছ তুমি ট্রেনে ঢাকা গিয়েছ তো সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা গাড়ির একটা গতিবেগ থাকে যেমন ধরো তুমি যে আমরা যে হাঁটি মানে হাঁটারও কিন্তু একটা গতিবেগ আছে হয়তো কম বা আমরা এই গতিবেগ শব্দটা বেশি ব্যবহার পাই যখন ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় তখন বলা হয় বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় হ্যাঁ একশো বিশ কিলোমিটার একশো দশ কিলোমিটার যখন ঝরু হাওয়া প্রচণ্ড ঝরু হাওয়া হয় তখন বলা হয় এরকম তার মানে প্রত্যেকটা বস্তু যেটা নড়াচড়া করে যেটা মুভ করে স্থান চেঞ্জ করে প্রত্যেকটা বস্তুরই একটা গতি আছে আলাদা তাহলে এখানে যেটা বলা হচ্ছে দ্য কার র্যান এট অর্থাৎ গাড়িটি দৌড়েছিল অ্যাট নাইনটি মাইলস পার আওয়ার গতির মাত্রাটা নাইনটি মাইলস পার আওয়ার প্রতি ঘন্টায় নব্বই কিলোমিটার এবং তারপর আমরা অ্যাট ব্যবহার করব চার নম্বরে লক্ষ্য প্রকাশ করতে হি এইমস অ্যাট দ্য বার্ড কী করি একটা পাখিকে আমরা যখন শিকার করতে চাই তো এরকম একটা নিশানা করি তাই না ঠিক এটা হচ্ছে লক্ষ্য প্রকাশ করা তো এরকম লক্ষ্য প্রকাশ করতে গেলে আমরা এ বাক্যের সাথে আমি কথাটা বলেছি হি এইমস অ্যাট দ্য বার্ড আচ্ছা একই সাথে লুক অ্যাট দ্য পিকচার ছবিটির দিকে তাকাও ছবিটির দিকে তাকাও এখন দেয়ালে একটা ছবি টানানো আছে অথবা তোমরা যখন ক্লাসরুমে পড়তে বসো তখন টিচাররা কোনো কিছু ক্লাসকে ভালো করে বোঝানোর জন্য কি করেন তোমার পাঠ্য বইয়ে দেওয়া বা সম্বলিত কোনো ছবিকে দেখে বলে তোমরা দেখো তো ছবিটা এই যে লুক অ্যাট দ্য পিকচার লুক অ্যাট মি আমার দিকে তাকাও হ্যাঁ এরকম বলতে গেলে আমরা এ লুক এর সাথে অ্যাডটা ব্যবহার করি 
তো আমি আবারও বলছি যে এই শব্দগুলো হচ্ছে কোথায় কোথায় অ্যাট আমরা ব্যবহার করে সেগুলো নেই এখানে আসলে কোনো গ্রামার সরাসরি আমরা আলোচনা করছি না আমরা যেটা আলোচনা করছি অ্যাট শব্দটা কোন কোন বাক্য বা কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয় আমরা মূলত সেগুলো নিয়ে কথা বলছি ঠিক আছে হি ইজ অ্যাট দ্য অফিস এটা বলতে বোঝায় মনে করো একজন অফিসে কর্মকর্তা বা কর্মচারী উনি অফিসে কাজ করছেন তাহলে সেক্ষেত্রে লাগবে হি ইজ অ্যাট দ্য অফিস কিন্তু এই অফিসে অন্য কোনো একজন কোনো একটা কাজে গিয়েছেন তাহলে আমরা বলবো হি ইজ ইন দ্য অফিস অর্থাৎ যদি সে তার কাজটা সেখানে বসে করেন অর্থাৎ দায়িত্ব বলে সে কাজটা করেন উনি সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেক্ষেত্রে আমরা বলবো অ্যাট দ্য অফিস ঠিক আছে হি টেক্স টি অ্যাট নাইন এম বা পি এম যেটা যে কোনো কিছু হতে পারে ডন ডন তো ভোর মানে একদম কাক টাকা ভোর অর্থাৎ মর্নিং যেটা বলে তার আগে যেটা সেটা হচ্ছে ডন নন দুপুর নাইট রাত মিড নাইট লাস্ট নাইট ফার্স্ট নাইট এরকম শব্দগুলো আছে এই শব্দগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি আন্ডারলাইন করলাম অর্থাৎ আমি ইন এর ব্যবহারে বলেছিলাম মর্নিং ইভিনিং আফটারনুন এগুলোর ক্ষেত্রে কি বসে ইন বসে তো ওইখানে কিন্তু একটা কথা বলেছিলাম তোমাদের মনে আছে কি না ওই সময় কোনো কাজ করা হয় হবে হয়েছিল বোঝালে ইন বসে ঠিক এক্ষেত্রে আমরা এভাবেই বলবো এই সময়গুলোতে কোনো কাজ হয় হবে হয়েছিল এরকম যদি বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাড বসবে যেমন ধরো হি টেক্স ডাল অ্যাট ব্রেকফাস্ট সে ব্রেকফাস্টের পূর্বে কিন্তু আমার অ্যাড বসাবো সে সকালের নাস্তায় ডাল খায় এরকম যদি আমি বলি এনা বলছে হি টেক্স টি সে চা পান করে অ্যাট নাইন এম নাইন এম বলতে আমি কী বলছি সকাল নয়টায় সে সকাল নয়টায় চা পান করে এখন সকাল নয়টা সাতটা বিকেলে দুপুরে রাতে যখনই যে কোনো কাজ করা হোক যদি ঠিক ওই সময় এ এম অথবা পি এম আবার বলছি এ এম অথবা পি এম সংবলিত কোনো শব্দ থাকলে আমাদের বুঝতে হবে তারপর আমরা অ্যাড বসাবো কিন্তু কথাটা মনে রেখো এর অর্থ হচ্ছে এরকম ওই সময়ে কোনো কাজ হয় হবে হয়েছিল ওই ইনের মতো করেই বলে এমন না যে ওই সময় থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী সময় পর্যন্ত চলছে তাহলে কিন্তু হবে না আমাকে প্রকাশ করতে হবে ওই সময় সকাল দশটায় আমি ঘুম থেকে উঠি হ্যাঁ আই গেট আপ ফ্রম ব্যাট অ্যাট টেন এম সকাল এগারোটা আমি স্কুলে যাই আই গো টু স্কুল অ্যাট এলেভেন এম এরকম যদি বলা হয় তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে এম ব্যবহার করব পি এম অর্থাৎ সরি অ্যাড ব্যবহার করব এম বা পি এম যদি উল্লেখ করা থাকে ব্রেকফাস্ট উল্লেখ করা থাকলে এই শব্দগুলো হাফ পাস টু এরকম উল্লেখ করা থাকলে এই শব্দগুলোর পুরো আমরা অ্যাড ব্যবহার করব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর দ্যাট সেগুলো হচ্ছে যে এখানে যদি ডন নোন নাইট মিড নাইট লাস্ট নাইট ফার্স্ট নাইট এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোর পূর্বে আমরা অ্যাট ব্যবহার করব যদি এই শব্দগুলোর এই সময় কোনো কাজ হয় এখন চাইলেও আমি নাইট নাইট শব্দটার পূর্বে ইন দিতে পারবো না ধরো রাত নয়টায় আমি রাত নয়টায় আমি খেতে বসি আই সি টু টেক সাপার বা ডিনার অ্যাট নাইন বা টেন আমরা যদি বলি অ্যাট নাইট অ্যাট নাইট বললাম এম পি এম বললাম না যেহেতু আমি নাইট নাইট কথা বলছি হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কী লিখবো যে আই সি টু টেক মাই ডিনার অ্যাট নাইট ইন নাইট হবে না কিন্তু এই শব্দগুলোর জন্য অ্যাট ফিক্সড আই রিপিট এই শব্দগুলোর জন্য অ্যাট ফিক্সড হয়ে গেল আবার কতগুলো শব্দ আমি যেটা বললাম মর্নিং ইভিনিং আফটারনুন ওই সময় যদি কোনো কাজ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ইন ফিক্সড হয়ে গেল আর যেটা ফিক্সড হয়ে যায় সেটা কিন্তু আচারা করা যায় করা যায় না বিশেষ কোনো শর্ত ছাড়া আট নম্বর চলে আসো ইউ মাস্ট রিপেয়ার ইট অ্যাট ইউর ওন কস্ট অর্থাৎ এটা অবশ্যই মেরামত করবে তোমার নিজস্ব খরচে মানে নিজ দায়িত্বে হ্যাঁ বা নিজ কাজের পরিণাম হিসেবে তাহলে অ্যাট ইউর ওন কস্ট অ্যাট ইউর ওন রিস্ক হ্যাঁ এরকম আমরা বলতে পারি যে নিজ দায়িত্বে তুমি এটা মেরামত করে দিবে তো নিজ দায়িত্ব প্রকাশ করতে বা কোনো কাজের পরিণাম প্রকাশ করতে আমরা এখানে অ্যাড ব্যবহার করতে পারি দ্য স্কুল ইজ অ্যাট এ স্টোনস থ্রু ফ্রম হেয়ার স্টোনস থ্রু বলতে কী বোঝায় ধরো একটা স্টোন বলতে কী বোঝায় পাথর বুঝি না পাথর হ্যাঁ একটা পাথর দিয়ে আমি ঢিল মারলাম কত দূর নিতে পারবো বিশ হাত ত্রিশ হাত পঞ্চাশ হাত এর চেয়ে বেশি দূরে নিতে পারবো বোধ হয় না হয়তো কেউ যদি আরও অধিক স্ট্রং হোক আমার চাইতে স্ট্রং হোক তাহলে পারবে হয়তো বা আমি এতটা স্ট্রং না আচ্ছা ঠিক যাই হোক তাহলে স্টোন থ্রো বলতে একটা স্টোন বা পাথরকে থ্রো করে বা নিক্ষেপ করে যত নেওয়া যায় এত দূরত্বটাকে মিন করা হয় তাহলে দ্য স্কুল ইজ অ্যাট এ স্টোন থ্রো ফ্রম হেয়ার স্কুলটা এখান থেকে খুব অল্প দূরত্বই 
কিন্তু আমি কিন্তু কথা কথা বলতে পারবো না যে পাথর মেরে যত নিতে পারবো এত রোগ দূরত্ব এটা কিন্তু বলা যাবে না এটা একটু উপমা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে আমাকে বলতে হবে অল্প দূরত্বে ঠিক আছে এই হিসেবে দ্য স্কুল ইজ অ্যাট এ স্টোনস থ্রু ফ্রম হেয়ার তো দূরত্ব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা কী বলবো অ্যাড ব্যবহার করব আমরা এটা বলতে পারতাম দ্য স্কুল ইজ অ্যাট এ লিটল ডিস্টেন্স ফ্রম হেয়ার অল্প দূরত্ব সেটা বলতে পারতাম অনেক কিছু প্রকাশ করা যায় দশ নম্বর চলে আসো ইউ শুড নট ফেস ট্যাট অথবা লাফ ট্যাট হিম তোমাদের উচিত নয় তাকে মুখ ভ্যাংচানো অথবা কে লাফ ট্যাট তাকে নিয়ে হাসা হাসা উপহাস করা বা বিদ্রুপ করা তো এরকম মুখ ভ্যাংচানো অর্থে বা উপহাস করার অর্থেও আমরা অ্যাড ব্যবহার করব আরও অনেক ব্যবহার তোমরা পাবে সেগুলো তোমরা হয়তো বা তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অথবা পড়াশোনা করতে গেলে পেয়ে যাবে তো আশা করি অ্যাচ নামক প্রিপোজিশনটির ব্যবহার তোমরা গুরুত্ব সহকারে শিখবে কারণ আবারও বলছি যদি তুমি প্রিপোজিশনের সঠিক ব্যবহার করতে না পারো তাহলে তোমার মেধা অথবা তোমার বেসিক নিয়ে তুমি যার সাথে কথা বলবে তার আমার সন্দেহ দেখা দেবে ভুল আমরা যে কেউ করতে পারি কিন্তু কতগুলো ভুল হওয়া স্বাভাবিক নয় ঠিক আছে তো আমরা যেন তারপরও ভুল হয়ে যেতে পারে যেমন আমি এই ক্লাসটি করতে গিয়ে কথার কথা অনেক ক্ষেত্রে বলে ফেললাম অনেক কিছু বলে ফেললাম দু একটা শব্দ প্রয়োগ আমার ভুল হয়ে যেতে পারে তারপরও আমাদের ভুল কম হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় শিক্ষার্থীরা সে পর্যন্ত ভালো থাকো পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম